staying for the Q&A portion of UD becomes the major. Uh, I'll be moderating the Q&A session and of course I'll just ask you kindly to put up your hand and speak loudly and clearly. And now I would like to ask to you to welcome Yuri Bikov. So I will open up the, the floor to questions. Any first questions? Yes, ma'am. Are things really that bad in Russia? <laughs> Are things really that bad in Russia? <laughs> Are they any better here? <laughs> yes, they are. Uh, yes, next yeah. question. Louder. Sorry, can you... Is there a reference to eternal return? Is like that kind of the... Is that what he's working at? Like the, the way it's left at the end is kind of where things start to go to hell. Yeah. So, uh... I think the question was about um, the internal affairs, you mean? No, no, no. Eternal no, return. No, I, Like if nothing had been done, the idea that things keep on firing, keep happening again and again. Yeah. yeah. Did you? Did you ask the director? The question is whether Yuri uh, st structured the film so that really where it ends, uh, it, it's just a continuation of, sp of things spiraling, spiraling out of control. Я думаю, что главный персонаж поехал к жене в роддом. Какое-то время пересидит, наверное. В конце концов, будет жить ради своей семьи. Ну, так как сможет. Я думаю, что у многих людей есть скелеты в шкафу. Просто этому человеку повезло чуть меньше, чем она. Нам все, наверное, будут так. Uh, I believe uh, the, the protagonist is on the way to, to see his child at the maternity uh, uh, clinic and um, after that uh, he will probably spend some time in jail. Uh, everybody has certain skeletons in the closet. In the future he will focus on taking care of his family and living for his family. Uh, and like, uh, like I said, everybody has uh, skeletons in the closet and he just seems to have worse luck than most of us. Next question. Yes, up there in the middle. Вот этот водитель грузовика, который его подобрал в конце, это разве не единственный свидетель преступления, который остался? Останется ли он жив? The question is about the driver at the at the end, whether he was one of the witnesses and. Him being alive, uh, would that affect? Вы знаете, я вообще таким категориями не рассуждаю свидетель не свидетель. Бывают какие-то чисто драматургические ошибки или неубедительные моменты в сценарии. Но я не считаю, что он свидетель, которого нужно убрать. Это 
просто достаточно такой печальный финал, наверное. И действительно замкнутость драматургии в том, что с него началось и им закончилось. Убьет ли он его? Нет. Не знаю, зачем его у кого-то уже убивать. -то. Там все закончилось. Мне кажется так. Uh, why would uh, he kill yet another person? Um, it is more of a dramatic turn that it began with this uh, character, the driver, and it kind of ends with him, and we don't really know what's going to happen, but uh, the protagonist is unlikely to kill yet another person. Why, what would he win with that? Я думаю, что в финале, когда он убил женщину, а я убил своего товарища, вернее, нашего товарища, вообще все закончилось. После таких моментов в жизни люди дальше уже просто существуют. Там нет ни у кого выигрыша. Этому главному герою, Соблеву Майору, ему надо будет дожить свою жизнь до тех пор, пока не встанет на ноги его ребенок, ну или, по крайней мере, до тех пор, пока он нужен своей семье. Никакой внутренней жизни человечества внутри у него не будет, это понятно. Я думаю, да, конечно. Пока человек не попадает в ситуацию, я, дело в том, что это моя вторая картина. Вот. И у меня и в первой картине примерно тот же самый вопрос. Перейдет. Я просто скажу одну очень важную вещь перед тем, как переводить, и вы, вы, да, вы тоже ее включите. Это не детектив, понимаете? Свидетели, компромат и так далее, это все ерунда, это все чепуха. Это история о том, что людей, так или иначе, в общем, достаточно, так сказать, ну, неоднозначных, по крайней мере, а где-то, может быть, даже достойных последователей, жизнь ставит в такую ситуацию, в которой каждый из нас, я думаю, не выдержит. И после этой точки дальше жизни нет. Это фильм о том, что обстоятельства всегда сильнее человека. Вот и все. Сказали, в конце хочу это перевести первым. Ну, я сказал, что это не детектив. Да, что это не детектив, который не знает, что это um, kind of explains the whole thing, um, that uh, the, one of the purposes of the movie, at least from my perspective, is to illustrate that circumstances most times are bigger than the person, right? And it's how you act at that time, so that life puts you in testing position. And uh, I'd like to stress that this movie is not a crime novel, where we have witnesses and uh, the whole who's right, who's not. It's uh, basically about the human essence and the fact that the main character and, and, his, and, and my character in the movie, um, at the end when um, the protagonist kills the woman and I kill my, my friend, the police officer, it kind of ends there. And the, the characters, the guilty, they will basically survive as opposed to live. Right? It's, it's an internal uh, turmoil that they will individually have to live with uh, at least in the protagonist's case, um, in my opinion, he will s live this guilt, um, hollow existence at, at least until uh, his uh, child is old enough um, for him to let go. Like until the child is already in the adult age, then maybe it will close uh, that, that difficult chapter. And. Yes, the movie was, it's done when the, the, the characters are already killed and there's no really winning after that. Yes, done here. Планируете ли вы показывать это в России и какую реакцию вы ожидаете? Какая реакция была? Uh, the question um, is about whether the movie has been shown in Russia and what kind of response it got. Um, and yes, the movie has been shown in Russia. 
Как прокатить? It did moderately well at the box office. Okay, well, we have time for just two questions, so please put up your hands so we can uh, do it properly. Uh, all right, now I see four. We'll do four questions. Down here first. Is the screenplay uh, original or is it inspired or based on uh, on facts or events? Or Просто моя была задача взять и объединить, вернее, чтобы исчерпать тему, чтобы окончательно ответить на все вопросы по теме, нужно взять типовые эпизоды по этой теме, самые-самые такие выпуклые, и свести их воедино, в одну историю. Поэтому в отдельности каждый эпизод имел место быть. Полностью это, это абсолютно выдуманная история. Я имею как объединенный сюжет. Um, it, it is definitely inspired by, inspired by certain uh, real events. Uh, it is uh, my own creation. It is an original work, but based on a lot of um, real-life episodes here and there, different stories that you combine into making one feature that is drawn on a lot of actual real experiences. с моей точки зрения нельзя взять полностью вот историю существовавшую в реальности чтобы попытаться ответить на какие-то серьезные большие вопросы в жизни всегда в реальной истории не всегда не хватит каких-то элементов только придуманный сценарий может полностью исчерпать тему I find that it's very difficult to take a real story and make it into a feature that's going to draw on all of the life uh, lessons that you want to present in a film. It is uh, much easier to draw on real experiences but insert all the lessons necessary through fiction to, to get the message across. Right. Uh, right there in the middle. Um, I was just wondering, why did you choose the small town setting as opposed to a more urban setting? Is corruption more common in that type of environment or is it just for the sake of atmosphere? So the question is, well, why did the director uh, set the film in a, in, a small time, in a small town rather than a big city and whether corruption is, is more prevalent in a small town? И третье, я собираюсь снимать, если не в моем родном городе, то, по крайней мере, в подобном городе, потому что я хочу сделать некую летопись того времени, эти средства того времени, в котором я живу. И мне легче всего доставать оттуда людей, события, персонажей. Ну, вот так вот. Um, it is a real place. Um, actually, uh, the, my, my earlier movie and my next one will be all featured in, in the same area, in the same uh, city. It is where I come from, it's where I grew up, and I would like to depict as much of it as I possibly can. Больше жадности в маленьких городах или больших, больше несправедливости и вообще человеческого в человеке. Мне кажется, что все зависит от масштабов населения, а процентное соотношение всегда одно и то же. Uh, regarding corruption, it all depends on the, on the scale and percentage, right? Um, is it more corruption and greed in a smaller city or as opposed to larger city? I believe it's really based on a percentage of a population, regardless of where it is. Yes, down here. За такое сильное русское кино. И я с уверенностью точно скажу, что это, наверное, самое сильное кино на этом фестивале. Это точно. И просто поразительная вещь, что смотря даже вот такие.
такие вот ужас, да, то, что происходит. Я, если даже это выдуманная история, я все равно могу поверить, что такое может произойти в нашей стране. Я вот сегодня посмотрел призрак. Нет, я имею в виду Россию, я не имею в виду Канаду, я свою страну называю Россию. А мне все равно хочется вернуться домой. And even if it was not um, real, if it was fiction, it definitely looked real, or it is plausible that something like that would happen. Um, and I would say yeah. I have a desire to come home. <laughs> you know, I could have just said anything. <laughs> well, I think it would be a good place to end there, and thank once again, Yuri Bikov.